രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗ കൊലപാതകമായിരുന്നു നിർഭയയുടേത് ഡൽഹിയിലെ ഓടുന്ന ബസ്സിൽ നടന്ന ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗവും തുടർന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് കമ്പി കുത്തിക്കയറ്റുന്നത് അടക്കമുള്ള ക്രൂരതയിൽ രാജ്യം വിറങ്കലിച്ചു നിന്നു ഇപ്പോഴിതാ നിർഭയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏഴ് വർഷം നീണ്ട നിയമയുദ്ധം പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നിർഭയെ നിർദ്ദയമായി കൊലപ്പെടുത്തിയവരിൽ നാല് പേർ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതി അക്ഷയ് ഠാക്കൂർ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ മൂന്നംഗ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ടത് ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ എ എസ് ബോപ്പണ്ണ എന്നിവരാണ് ഹർജിയിൽ പരിഗണിച്ച ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ജഡ്ജിമാർ രാജ്യത്ത് വൻ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസാണ് നിർഭയുടെ കൂട്ടബലാത്സംഗം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് വിനയ് ശർമ്മ അടക്കമുള്ള ഒരു സംഘം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ദില്ലിയിലെ ബസ്സിൽ വെച്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയത് അതിക്രൂരമായ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ച് മൃതപ്രായമാക്കുകയും നഗ്നയാക്കുകയും ചെയ്ത യുവതിയെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെയും വഴിയിൽ തള്ളുകയും ചെയ്തു ശേഷം ദില്ലി എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിർഭയെ സിംഗപ്പൂരിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി സംഭവത്തിൽ രാജ്യത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് സർക്കാർ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇപ്പോൾ പ്രതികളുടെ ദയാഹർജി തള്ളാനുള്ള ശുപാർശയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ തൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് തൻ്റെ പേരിൽ ദയാഹർജിക്ക് അപേക്ഷ അയച്ചതെന്ന് പ്രതികളിലൊരാളായ വിനയ് ശർമ്മ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൂടാതെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദയാഹർജി തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷയും ഇയാൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേസിലെ നാല് പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ തീഹാർ ജയിലിലാണ് കഴിയുന്നത് കേസിലാകെ ആറ് പ്രതികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ രാം സിംഗ് ജയിലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചിരുന്നു കേസിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ വധശിക്ഷ കാത്ത് തീഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത് മുകേഷ് സിംഗ് അക്ഷയ് ഠാക്കൂർ വിനയ് ശർമ്മ പവൻ ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് വധശിക്ഷ കാത്ത് കഴിയുന്ന മറ്റ് പ്രതികൾ അതേസമയം ബീഹാറിലെ ബക്സർ ജില്ലയിൽ ജയിലിൽ അധികൃതർ പത്ത് തൂക്കുകയർ തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാലിന് മുമ്പ് തൂക്കുകയർ തയ്യാറാക്കി നൽകണമെന്നാണ് തങ്ങൾക്ക് ജയിൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ബക്സർ ജയിലിലെ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു എവിടെ ഉപയോഗിക്കാനാണെന്ന് ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നും കാലങ്ങളായി ബക്സർ ജയിലിൽ നിന്നും തൂക്കുകയർ നിർമ്മിച്ച് നൽകാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അവസാനമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തൂക്കുകാരൻ ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണെന്നും വിജയ് കുമാർ അറോറ പറയുകയും ചെയ്തു പാർലമെന്റ് അക്രമ കേസിലെ പ്രതി അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള കയർ തയ്യാറാക്കിയത് ബക്സർ ജയിലിൽ നിന്നായിരുന്നു കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും ഒരു തൂക്കുകയർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഹൈദരാബാദ് കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികൾ പോലീസിലുമുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ നിർഭയുടെ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിരുന്നു നിർഭയ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഏഴ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കി സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായകമായ വിധി വരുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രതിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ തുടർന്നാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി തള്ളുകയും ചെയ്തത് രാവിലെ കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വാദം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പറയാനുള്ളതെല്ലാം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കണം എന്നായിരുന്നു പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകനോട് ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടത് മാധ്യമങ്ങളുടെ അടക്കം സമ്മർദ്ദമുള്ളതിനാൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ എ പി സിംഗ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കേസിൽ നീതിപൂർവ്വമായ വിചാരണ നടന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായ വാദം പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ മൊഴി നൽകാനിരുന്ന ആളെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കി അകത്താക്കി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും എ പി സിംഗ് വാദിച്ചു ദില്ലി സർക്കാർ ഈ കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കായി മുറവിളി കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർക്കാർ നിലപാടിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ ഭാനുമതി എസ് ബോപ്പണ്ണ അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഹർജി കേൾക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ നേരത്തെ രൂപീകരിച്ച മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും ചീഫ്
നേവൽ എൻ സി സി കേഡറ്റായിരുന്ന റെയ്മണ്ടിൻ്റെ ആരാച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്ന കുരുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലെ ചെറിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വരെ ഞാൻ വിശദമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും റെയ്മണ്ട് പറയുന്നു വിധി വന്ന് ഒരുപാട് നാളായിട്ടും ആരാച്ചാറിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ശിക്ഷ വൈകുന്നതിൽ റെയ്മണ്ടിന് അമർശമുണ്ട് നീതി നടപ്പാക്കാൻ വൈകുന്നത് നിർഭയോട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടുമുള്ള നീതി നിഷേധമാണെന്നാണ് റെയ്മണ്ടിൻ്റെ പക്ഷം എന്നാൽ പുരോഗമന സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ല വധശിക്ഷ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുമായും ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം പ്രതികരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് നിഷ്ഠൂരകൃത്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന വിലയിരുത്തലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികളെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പോലീസ് നടപടികളുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ മറന്ന് കൊലവിളി കൂട്ടുകയായി അധപതിച്ചെന്നും രാജ്യദ്രോഹികൾ രക്തദായികളായി മാറിയെന്നും ഒരു നിയമവാഴ്ചയുടെ സമൂഹത്തിന് ഇത് ഒട്ടും ആവശ്യമല്ലെന്നും വാദങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് ശിക്ഷാവിധികളെ പരിഷ്കരിക്കുന്ന പുതിയ ലോകക്രമത്തിലേക്കാണ് ആധുനിക സമൂഹങ്ങൾ ആധുനിക സമൂഹങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതെന്നും ക്രൂര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തെ അപരിഷ്കൃത നിലകളിലേക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യവും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യവും ജനങ്ങളും അധപ്പതിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിപ്പോൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന കൊലവിളിയെന്നും വാദിക്കുന്നവരുമുണ